एन ऑब्जेक्ट हैज वेट एटीन न्यूटन इन एयर इट्स वेट टू बी फाउंड इलेवन पॉइंट फोर न्यूटन वेन इंप्रेस इन वाटर कैलकुलेट इट्स डेंसिटी कैन यू गैस द मटीरियल ऑफ अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं तो मान लीजिए ये जो मैं डायग्राम अभी ड्रा कर रहा हूं स्टूडेंट बहुत सिंपल सी डायग्राम है और इसको आप लोग मान लीजिए कि ये हमारे पास है स्प्रिंग बैलेंस और इस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मैंने इस ऑब्जेक्ट का हवा में वेट लिया है यानी जब हवा में मैंने इसका वेट किया है और उसको नाम दे दिया डब्ल्यू का और ये आया एटीन न्यूटन यानी अठारह न्यूटन अब स्टूडेंट्स क्या करता हूं एक बीकर में पानी लिया मैंने जिस तरह से ये छोटे छोटे मालिक्यूल्स आप लोगों को वाटर के नजर आ रहे हैं अब यहां पे मैंने इस ब्लाक को पानी के अंदर इंप्रेस्ड किया है यानी मैंने इसको पानी के अंदर डबोया है और डबोने के बाद मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस की मदद से यानी ये स्प्रिंग बैलेंस नजर आ रही है आप लोगों को और इसकी मदद से मैंने इसका वेट मालूम किया तो यहां पर मैंने देखा इसके वेट में कमी हो गई है और इसको डब्ल्यू टू का नाम दिया है और ये आ गया 11.4 न्यूटन यानी 11.4 न्यूटन तो कहता है कि फिर आप लोग क्या करें इसकी डेंसिटी फाइंड करें यानी इसकी डेंसिटी फाइंड करें यानी हमने इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी है एक बार हमने इसका हवा में वेट लिया है दूसरी बार वॉटर में लिया है और डेंसिटी कहता है प्रॉब्लम में क्या करें फाइंड करें और फिर गैस करें इसके मटेरियल के बारे में यानी ये किस मटेरियल का बना हुआ है मटेरियल की बात करें स्टूडेंट बहुत सिंपल प्रॉब्लम है तो आसानी से हम इसका हल निकाल लेंगे देखिए अब वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जो प्रॉब्लम में गिवन है यानी वेट वन जो है जो हवा में हमने वेट किया है वो गिवन है वो है अठारह न्यूटन और डब्ल्यू टू जो हमने वाटर में वेट किया है वो है अलेवन पॉइंट फोर न्यूटन अलेवन पॉइंट फोर न्यूटन और किस लिक्विड में डबोया है स्टूडेंट वाटर में हमने डबोया है तो वाटर की डेंसिटी हम लोगों को जबानी याद होना चाहिए डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होती है वन थाउजेंड किलोग्राम फी क्यूबक मीटर वन थाउजेंड किलोग्राम फी क्यूबक मीटर और स्टूडेंट इस मटेरियल की जो डेंसिटी है उसको बड़े डी से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को और यह हमने मालूम करना है अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स यानी डेंसिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अवर डब्ल्यू वन मन फी डब्ल्यू टू यानी ज्यादा में से कम वेट निकाल देंगे हवा में जो वेट किया है वो ज्यादा है और उसमें से जो पानी में किया है वो कम वो निकाल देंगे इन जो है वाटर की डेंसिटी यानी जिस मटेरियल में डुबो रहे हैं उसकी डेंसिटी अब स्टूडेंट डब्ल्यू हमारे पास है एटीन न्यूटन यानी अठारह न्यूटन और अठारह न्यूटन में से हम लोग मनफी करेंगे अलेवन को और यहां पे हवा में डेंसिटी है वो होती है 1000 किलोग्राम फी क्यूबक मीटर अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे यहां पे 18 में से 11.4 को निकाल देंगे और जब 18 में से 11.4 को निकालेंगे तो फिर देखते हैं क्या जवाब आता है 6.6 आ जाता है और इन टू अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे 18 को यानी 18 को छ अशारिया छ पर डिवाइड कर देंगे जब अठारह को छ अशारिया छ पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट जो जवाब आएगा वो होगा टू पॉइंट टू पॉइंट सेवन टू सेवन टाइम वन थाउजेंड अब स्टूडेंट्स वन थाउजेंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दो हजार सात सौ सताइस दो हजार सात सौ सताइस किलोग्राम फी क्यूबक सेंटीमीटर जो है किलोग्राम फी क्यूबक मीटर जो है वो इस मटेरियल की डेंसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी अब स्टूडेंट्स देखें यानी जो एल्यूमिनियम मटेरियल होता है एल्यूमिनियम ए सो किलो जो सताईस सो किलोग्राम द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सताईस सो किलोग्राम फी क्यूबक सेंटीमीटर तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां से गैस कर सकते हैं कि ये मटीरियल जो है एलो मेनियम का बना होगा यानी यह मटेरियल जो है वो एल्यूमिनियम का बना है और सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम फी क्यूबक सेंटीमीटर वेज 3.06 न्यूटन इन एयर डिटरमाइन द वॉल्यूम 
of the block. The volume of the block immersed when placed freely in a liquid of density 0.6 gram per cubic centimeter. अब students यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक wooden block की diagram बनाकर इस problem को understand करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये जो मैंने draw की है diagram ये एक wooden block मैं बना रहा हूँ students wooden block बना रहा हूँ simple सा और इस wooden block की हम लोग देखेंगे वो कहता है कि इस wooden block की जो density है वो गिवन है प्रॉब्लम में और वो है 0.6 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर उसके बाद स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में जो गिवन है वो है इस वुडन ब्लॉक का मास यानी इसके अंदर मादे की मकदार गिवन है 3.06 ग्राम 3.06 ग्राम उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक यानी इस लकड़ी के ब्लॉक का वॉल्यूम जो है वो हमने मालूम करना है दूसरी बात कहता है कि इस वुडन ब्लॉक को डबोया गया यानी यहां पे मैं एक लिक्विड ले लेता हूं ये लिक्विड है और इसके अंदर कहता है ब्लॉक को डबोया गया यानी यहां पे ये ब्लॉक मैंने डबो दिया इसमें और उसके बाद कहता है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम यानी वॉल्यूम इसका मालूम करें जब इस वुडन ब्लॉक को फ्रीली रखा जाता है ऐसे लिक्विड में जिसकी डेंसिटी हो 0.9 0.9 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर फी क्यूबिक सेंटीमीटर तो यहां पे कहता है कि इसकी जो वॉल्यूम है वो डिटरमाइन करे ये ए सिचुएशन है और ये बी है अब स्टूडेंट्स वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है और इस प्रॉब्लम में जो गिवन है वो ब्लॉक का जो है डेंसिटी गिवन है और ये स्टूडेंट जो डेंसिटी है वो एयर में है और वो है 0.6 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर उसके बाद ब्लॉक का वॉल्यूम जो है वो गिवन है वो है 3.06 ग्राम उसके बाद वॉल्यूम कहता है ए सिचुएशन में मालूम करें इस ब्लॉक का वॉल्यूम जो है इसको v1 का नाम दे देते हैं ये मालूम करें उसके बाद कहता है b सिचुएशन में कि इसी वुडन ब्लॉक को यानी जब इस वुडन ब्लॉक को हम रखेंगे तो इसके मास में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी ये होगा 3.06 ग्राम और कहता है कि इसको जब रखा जाता है एक ऐसे लिक्विड में यानी लिक्विड में तो डेंसिटी जिसकी हो कितनी 0.9 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर तो फिर क्या आता है इसका वॉल्यूम जो है v2 वो फाइंड करें बहुत सिंपल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो इसका हम सादा सा सलूशन निकाल लेते हैं जिस तरह से आप लोगों को इस बात का इल्म है कि डेंसिटी जो है इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम अब स्टूडेंट यहां पे वॉल्यूम v1 हमने मालूम करना है तो v1 इज इक्वल टू मास ओवर da यानी एयर में डेंसिटी अब स्टूडेंट यहां पे देखें v1 जो है हमें मालूम करना है और मास देखें 3.3.06 ग्राम और स्टूडेंट डेंसिटी देखें यहां पे वो है 0.6 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर का सहारा लेंगे और 3.06 को जब 06 पर डिवाइड करेंगे तो 510 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा v1 अब स्टूडेंट्स सब लोग v2 वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो v2 इज इक्वल टू डेंसिटी इन लिक्विड v2 इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी इन लिक्विड अब स्टूडेंट मास जो है 3.06 और डेंसिटी जो होगी लिक्विड के अंदर वो होगी 0.9 अब 3.06 को 0.9 पर जब डिवाइड करेंगे वो आएगी 340 340 क्यूबिक सेंटीमीटर तो ये स्टूडेंट्स वॉल्यूम होगा वुडन ब्लॉक का जब हम लोग इसको लिक्विड में डबो देंगे अब स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल हल करेंगे 7 चैप्टर का और वो है 7.12 और 7.12 की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर उसको डायग्राम से समझ के उसका हल निकाल लेंगे अब स्टूडेंट्स हम लोग 7.11 प्रॉब्लम को हल करेंगे तो 7.11 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं 
the diameter of the piston of a hydraulic press is 30 centimeter how much force required to lift a car weighing 20000 newton on its piston if the diameter of the piston is 3 सेंटीमीटर तो स्टूडेंट बहुत सिंपल प्रॉब्लम है इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है और जिस तरह से आप लोगों को इल्म होगा कि हाइड्रोलिक प्रेस में दो पिस्टन होते हैं तो मैंने यहां पे ये दो पिस्टन लगा दिए हैं और एक पिस्टन का जो डायमीटर है वो कम होता है तो दूसरे का पिस्टन का डायमीटर जो है कुछ ज्यादा होता है और यहां पे जो है हाइड्रोलिक प्रेस में कोई लिक्विड भरा होता है और उसके बाद हमें इस बात का भी इल्म है कि जिस पिस्टन का डायमीटर जो है जिस पिस्टन का डायमीटर कम होता है उस पे फोर्स F1 लगाई जाती है और वो F1 फोर्स से पैदा होने वाला प्रेशर बगैर किसी कमी के बल्कि ये मल्टीप्लाई होकर दूसरे जो है बगैर किसी कमी के बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पिस्टन पर अमल करता है और जिस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है उस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो यहां पे मैंने ये गाड़ी रख दी है जो कि हमने उठानी है और यहां पे जो फोर्स लगेगी वो होगी F2 F2 अब इस पिस्टन का जो एरिया है वो A है और इसका जो है वो एरिया बड़ा A है तो अब स्टूडेंट्स में वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं जो कि प्रॉब्लम में गिवन है यानी यहां पे कहता है कि F1 फोर्स कहता है हमने फाइंड करनी है F1 फोर्स यानी कितनी फोर्स हमें लगाना पड़ेगी इस गाड़ी को उठाने के लिए उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे प्रॉब्लम में गिवन है छोटे पिस्टन का डायमीटर अब छोटे पिस्टन का जो डायमीटर है उसको D से रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल D से और वो है 3 सेंटीमीटर उसके बाद प्रॉब्लम में जो गिवन है वो बड़े पिस्टन का डायमीटर और वो है 30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर उसके बाद स्टूडेंट्स F2 फोर्स जो है वो गिवन है यानी वो है गाड़ी का वजन और वो है 20000 न्यूटन अब 20000 न्यूटन को लिख सकते हैं 2 टाइम 10 की पावर 4 न्यूटन अब स्टूडेंट्स हम लोग अब स्टूडेंट्स का सलूशन निकाल लेते हैं जिस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को इल्म है हम जानते हैं कि पिस्टन पर छोटे पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर F1 अवर स्मॉल a is equal to बड़े पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर ये पास्कल ने हमें बताया है अब स्टूडेंट F1 हमने फाइंड करना है तो a1 देखें स्मॉल a डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अब स्टूडेंट यहां पे देखें हम बड़े पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लिख लेते हैं और बड़े पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इज इक्वल टू 2 पाई 2 पाई r स्क्वायर अब स्टूडेंट r कैसे निकलेगा यानी बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायमीटर को जब दो पर डिवाइड कर देंगे तो r निकल आएगा अब स्टूडेंट छोटे पिस्टन का एरिया जो है वो होगा 2 पाई स्मॉल पिस्टन का डायमीटर अवर 2 का स्क्वायर अब स्टूडेंट यहां पे देखें ये 2 पाई इस 2 पाई से कैंसिल ये 2 का स्क्वायर जो है इस 2 के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और यहां पे बच जाएगा f2 अवर d का स्क्वायर इनटू स्मॉल d का स्क्वायर अब स्टूडेंट यहां पे हम लोग कीमतें दर्ज कर देते हैं यानी f1 is equal to, यहां पे f2 जो है 2 टाइम 10 की पावर 4 2 टाइम 10 की पावर 4 और d जो है d बड़ा d जो है वो है 30 का स्क्वायर into small d जो है 3 का स्क्वायर अब स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 टाइम 10 की पावर 4 और ये हो जाएगा 900 यानी 900 हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 अब स्टूडेंट ये 9 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम 10 की पावर 4 अवर 10 की पावर 2 और यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट 2 टाइम 10 की पावर 4 मनफी 2 और ये हो जाएगा 2 टाइम 10 की पावर 2 और ये इज इक्वल टू 2 टाइम 100 अब 2 को 100 से जब जबरदस्त देंगे तो ये होगा 200 200 न्यूटन यानी यहां पे हमें 200 न्यूटन जो है फोर्स लगाना पड़ेगी इस 20000 यानी 20000 गाड़ी को उठाने के लिए यानी इस 20000 गाड़ी को उठाने के लिए 200 न्यूटन हमें फोर्स लगाना पड़ेगा अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 टाइम 10 की पावर मनफी 5 मरबा मीटर
is stretched through 2 mm by a force of 400 Newton. Find the Young modulus of the length of wire is 2 meter. अब स्टूडेंट प्रॉब्लम को डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं तो कहते हैं कि ये एक वायर है और इसकी वायर की जो लंबाई है इस वायर की लंबाई है L नॉट यानी असल लंबाई L नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर 2 मीटर और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो गिवन है A और इज इक्वल टू 2 टाइम 10 की पावर मनफी 5 2 टाइम 10 की पावर मनफी 5 मरबा मीटर उसके बाद कहता है कि इस वायर पर यहां पर 4000 4000 न्यूटन की जब फोर्स लगाई जाती है यानी 4000 न्यूटन की जब फोर्स लगाई जाती है तो इसकी लंबाई में अजाफा हो जाता है और इसकी लंबाई में जो होने वाला अजाफा है 4000 न्यूटन की फोर्स इस पे लगाने से यानी 4000 न्यूटन की फोर्स लगाने से जो इसकी लंबाई में अजाफा होता है डेल्टा एल वो है 2 मिलीमीटर उसके बाद कहता है कि इस वायर का यंग मॉडुलस यानी वायर जो है वो मालूम करें स्टूडेंट प्रॉब्लम बहुत सिंपल है वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है अब स्टूडेंट यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है वो है 2 टाइम 10 की पावर मनफी 5 मरबा मीटर उसके बाद जो फोर्स इस पे लगती है वायर पे वो गिवन है 4 टाइम 10 की पावर 3 न्यूटन उसके बाद स्टूडेंट इसकी असल लंबाई जो है L नॉट वो गिवन है वो है 2 मीटर और जो लंबाई में अजाफा होता है डेल्टा L वो गिवन है 2 मिली मीटर और 2 मिली मीटर को स्टूडेंट मिली परिफिक्स है 10 की पावर मिली जो है मनफी 3 के बराबर होता है ये स्टूडेंट्स लंबाई में अजाफा होगा अब स्टूडेंट यंग मॉडुलस जो है वो कहता है फाइंड करें सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन बहुत सिंपल है यंग मॉडुलस जैसा कि आप लोगों को पता है कि इक्वल है f टाइम एसएल लंबाई यानी l नॉट उसके बाद स्टूडेंट्स डेल्टा l डेल्टा l टाइम एरिया अब स्टूडेंट इसमें वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं जो गिवन है यानी फोर्स गिवन है 4 टाइम 10 की पावर 4 सॉरी 4 टाइम 10 की पावर 3 फोर्स गिवन है 4000 उसके बाद l नॉट गिवन है 2 मीटर उसके बाद लंबाई में तब्दीली जो है वो गिवन है वो है 2 टाइम 10 की पावर मनफी 3 उसके बाद प्रॉब्लम में एरिया गिवन है और एरिया है 2 टाइम 10 की पावर 2 टाइम 10 की पावर मनफी 5 अब स्टूडेंट्स यहां से ये 2 इसके साथ कैंसिल 2 इसके साथ कैंसिल अब स्टूडेंट यहां पे रह जाएगा 2 टाइम 10 की पावर 3 अब ये मनफी 3 जो है ऊपर जाएगा प्लस 3 ये मनफी 5 ऊपर जाएगा प्लस 5 अब स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 टाइम 10 की पावर 11 स्टूडेंट यहां पे यंग मॉडुलस का जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा न्यूटन फी मरबा मीटर स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर कर, क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखें बाय बाय